সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন কোটাস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশুর আপনি আজকের এই টিউটোরিয়াল এসে আলোচনা আছি তো আজকে হচ্ছে আমাদের পিএইচডি টু এস টি এল টিউটোরিয়াল সিরিজের পার্ট টোয়েন্টি ব্রাউজার ওপেন করতেছি তো এখানে আজকে আমরা ডিজাইন করব হচ্ছে এই পর্বে স্টিকি যে মেনুটি এই মেনুটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে যখন আমি স্ক্রল ডাউন করতেছি স্ক্রল ডাউন করার পর যখন আমি সার্ভিসের সেকশানে আসতেছি এখানে একটি স্টিকি মেনু চলে আসতেছে এটাকে স্টিকি মেনু বলা হয় তো এই মেনুটাই পারফেক্টলি এখন আমরা ডিজাইন করব ওকে তো এটি ডিজাইন করার জন্য যেটি করতে হবে অবশ্যই আমাদেরকে একটি যে করি প্লাগ ইনের হেল্প নিতে হবে তো আমরা একটু গুগল ডট কমে যাব গুগল ডট কমে যাওয়ার পর দেন হচ্ছে প্রথমেই যে প্লাগ ইনটি আমাদের লাগবে এই প্লাগ ইনটি আমরা সার্চ করে নিয়ে আসবো যে কোয়ারি ওয়ে পয়েন্টস ওকে দেন আপনার এখানে একটি সাইট রয়েছে প্রথম যে লিঙ্কটি আসছে আই মেক ওয়েবস ওয়েব থিংস ডট কম স্ল্যাশ ওয়েব পয়েন্টস এখানে আমি ভিজিট করতেছি ভিজিট করার পর দেন এখানে গিট হাব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অথবা এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করে আমরা ডাউনলোড করতে পারি আমি গিট হাবে যাচ্ছি গিট হাবে ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে ক্লোন ডাউনলোড এখানে আমরা ক্লিক করব দেন হচ্ছে ডাউনলোড জিপ জিপ ফাইলটা ডাউনলোড করে দিব দেন সেভ করতেছি সেভ করার পর এখান থেকে ক্লিক করে আমি এটাকে একটু ডাবল ক্লিক করে কমপ্রেস করে নিচ্ছি মানে কমপ্রেস বলতে হচ্ছে এক্সট্রাক্ট করে নিচ্ছি সরি কমপ্রেস না এক্সট্রাক্ট ওকে ওয়েব পয়েন্টস মাস্টার এর ভিতরে হচ্ছে আমরা একটু চেক করি সোর্স সোর্সের ভিতরে হচ্ছে ওয়েব পয়েন্টস ডট জেস আমাদের যে মিনিফাইড পার্সনটা প্রয়োজন দেখি আমি মিনিফাইড পার্সনটা এখানে পাই কি না লিপ দেন হচ্ছে ওকে এই যে পেয়েছি আপনারা এখানে আসবেন লিপ ফোল্ডারের ভিতরে দেন হচ্ছে যে কোয়ারি ওয়েব পয়েন্টস ডট মেন ডট জেস এই ফাইলটি আমাদের লাগবে ওকে তো এই ফাইলটি আমি কপি করে নিচ্ছি এখান থেকে কপি কপি করে নেওয়ার পর দেন হচ্ছে আমি যেখানে কাজ করতেছি ডেস্কটপে চলে যাব ডেস্কটপে পিএইচডি টু এসটিএমএল আমি মূলত কাজ করতেছি যে পার্ট ফাইভ এই ফোল্ডারটিতে এখানে প্যান্ডোর্স দেন হচ্ছে যে এস ফোল্ডার এখানে আমি পেস্ট করে দিচ্ছি পেস্ট আইটেম ওকে দেন আমি নামটা এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি নামটা কপি করে নেওয়ার পর দেন ব্র্যাকেটসে চলে যাব ব্র্যাকেটসে চলে আসার পর এখানে আমরা একটু ব্যান্ডোর্সে চেক করি জে এস ফাইলে জাস্ট এখানে একদম নিচের দিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ব্যান্ডোর্সের ভিতরে জে এস ফোল্ডার দেন হচ্ছে কোথায় কোথায় এই যে জে কোয়ারি ডট ওয়েব পয়েন্টস ডট মেন ডট জে এস এই ফাইলটি আমাদেরকে অ্যাড করতে হবে ঠিক আছে এই স্টিকি মেনু তৈরি করার জন্য যাই হোক আমরা একদম নিচে যাব দেন হচ্ছে আমি এখানে মিক্সি টাপ ডট মেন ডট জে এস এরপরে অথবা আর আরও উপরে অ্যাড করব ঠিক আছে রেসপন্ড ডট মিন এনিমিডিয়েট সার্কেল এর ঠিক আগে অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে স্ক্রিপ্ট দেন হচ্ছে এই জায়গায় সোর্স ইকুয়াল ডাবল কোটেশন ভ্যান্ডোর্স দেন স্ল্যাশ দিয়ে হচ্ছে জে এস স্ল্যাশ দিয়ে হচ্ছে এখানে যে কোপারি যে কোয়ারি ওয়েব পয়েন্টস ডট মিন ডট জে এস অ্যাড করে দিচ্ছি আচ্ছা এখানে মাঝখানে আমি কেন অ্যাড করলাম মাঝখানে অ্যাড করার রিজনটা হচ্ছে ফাইলগুলো কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ লোড হবে ঠিক আছে তো আমি চাচ্ছি যে এনিমেটেড সার্কেল মিক্সি টাপ এগুলো কাজ করার আগেও যেন আমাদের ওয়েব পয়েন্টসটা কাজ করে এই জন্যই আমি এটা মাঝখানে অ্যাড করে দিয়েছি যাই হোক তো আমাদের যে কোয়ারি অ্যাড এক্সটার্নাল যে ফাইল ওটা অ্যাড করার কাজ শেষ এখানে আর আমাদের কোনো কিছুই করা লাগবে না তারপর আমাদেরকে যেটি করতে হবে একটু মেনু চেক করি একদম উপরে যাব একদম উপরে যাওয়ার পর মেনুটা চেক করে নিব এখানে দেখেন যে আমরা যে মেনুটি তৈরি করে রেখেছিলাম আমরা যদি ব্রাউজার চেক করি এটা আমি ক্রস করে দিচ্ছি এটি আমাদের লাগবে না এখানে হোম সার্ভিসে সার্ভিসে ক্লিক করলে এরপরের সেকশানে চলে যাবে টিমে ক্লিক করলে এরপরের সেকশানে চলে যাবে এখন এখানে হোমে আমি কি লিঙ্ক দিয়েছিলাম হোমে হচ্ছে কোথায় ছিল হোম এই যে মেন্ডপ এখানে হোমে কিন্তু হ্যাশ দেওয়ার রয়েছে ঠিক আছে তো আমি এখানে হ্যাশ রাখব না আমি চাচ্ছি যে যদি কেউ এই হোমে ক্লিক করে তাহলে এই সেকশানটিতে চলে আসবে একদম উপরের যে সেকশানটি রয়েছে তো একদম উপরের যে সেকশানটি রয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের হ্যাডার সেকশান এই যে হ্যাডার সেকশান তাহলে আমি যেটা করব এখানে এই হ্যাডারে একটি আইডি সেট করব আইডি কল ডাবল কোটেশন সেম হোম এখন এই হোম আইডিটাকে এখানে হ্যাশ দিয়ে কল করে দিব আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ওকে মনে করেন যে কেউ স্ক্রল করতে করতে সার্ভিস বা টিমে চলে গেছে টিমেতে যাওয়ার পর যখন হোমে ক্লিক করবে যেন আবার উপরে চলে আসে এখানে যখন আমরা স্ক্রল সে আমি ক্লিক করে যখন এই যে স্ক্রল করতে যাচ্ছি এটা কিন্তু পারফেক্টলি কাজ করতেছে না মনে হচ্ছে কারণ হচ্ছে এখানে লাইভ সার্ভারের কারণে প্রবলেমটা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে একটু ভিন্নভাবে দেখাচ্ছি তাহলে আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন আমি এই ইন্ডেক্স ডট এসটিএমএলটাকে ডাবল ক্লিক করে মেনুয়ালি ওপেন করতেছি এই যে ডাবল ক্লিক করে ওপেন করতেছি এখানে কিন্তু কোনো লাইভ সার্ভার নেই এখন যদি আমরা চেক
এখন যদি কেউ আবার হোমে ক্লিক করে হোমে ক্লিক করে উপরে চলে আসবে যদি আমাদের স্টিক মেনু নাই স্টিক মেনু থাকলে আমরা এই ব্যাপারটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারতাম যদি এখানে আমি দেখাই আপনাদেরকে এই যে এই জায়গায় মনে করেন যে কেউ কন্ট্রাক্ট সেকশনে চলে গেছে এখন সে হোমে যাবে উপরের সেকশনে যেতে যাচ্ছে এখন যদি হোমে কেউ ক্লিক করে স্ক্রল ডাউন করে এই সেকশনে চলে আসতেছে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ওকে তো এখন যেই কাজটি করব আমরা সেটা হচ্ছে যখনই সার্ভিস সেকশনে ক্লিক করব এটা যখন এখানে আসবে এই জায়গায় যখন আসবে তখন স্টিকি মেনুনটা চলে আসবে যেমন আমার এই ডিজাইনে সার্ভিসে যখন আমি ক্লিক করতেছি এই সেকশানে চলে আসছে তারপরে কিন্তু স্টিকি মেনু এখানে চলে আসছে তো এই কাজটি আমরা করব তো প্রথম কাজ হচ্ছে যে যে কোয়ারি ওয়েব পয়েন্ট অ্যাড করা অলরেডি যে এস ফাইল আমরা অ্যাড করে ফেলেছি দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে আমরা সার্ভিসের সেকশানে যাব ঠিক আছে সার্ভিসের সেকশানে যাওয়ার পর এখানে একটি এক্সট্রা ক্লাস অ্যাড করব ঠিক আছে আপনি যে কোনো নামে ক্লাস নিতে পারেন বাট আমি এখানে ক্লাস নিতে হচ্ছে যে এস হাইফেন আইফেন দেন হচ্ছে সার্ভিসের সেকশান মানে আমি জাভা স্ক্রিপ্টে কিছু কাজ করবো এই জন্য আমি জে এস হাইফেন হাইফেন অ্যাড করে দিচ্ছি হাইফেন সেকশান জে এস হাইফেন হাইফেন সার্ভিসেস হাইফেন সেকশান ওকে আমি জাস্ট ক্লাসটা কপি করে নিচ্ছি দেন আমরা মেইন ডোর জে এস ডি ফাইল ছিল আমি এখানে স্টাইল ডোর সি এস এস ওপেন করা রয়েছে তো এখানে আমি মেইন ডোর জে এস এই ফাইলটি ওপেন করতেছি মানে আছে আমরা যেই জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলটাতে নিজেরা কোড করতেছিলাম এটি হচ্ছে রিসোর্সের ভিতরে এই যে জে এসের ভিতরে এই যে মেইন ডোর জে এস আমি এখানে ক্লিক করতেছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ওপেন হয়ে গিয়েছে তো এই জায়গায় আমি এটা তো মিক্স সিট আপ ইউজ করেছিলাম এখানে এখানে আমি একটি কমেন্ট করে নিচ্ছি যে মিক্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কীভাবে কমেন্ট করতেছি স্ল্যাশ স্ল্যাশ দিয়ে মিক্স ইট আপ ঠিক আছে আর এটা আমরা কাজ করেছিলাম হচ্ছে পোর্টফোলিও সেকশানে পোর্টফোলিও সেকশান জাস্ট আমি এইভাবে একটা কমেন্ট করে দিলাম এখানে ওকে তো এখন আমরা যেটা কাজ করবো সেটা হচ্ছে যে স্টিকি মেনু তৈরি করবো তো এখানে আমি একটি কমেন্ট করে নিচ্ছি স্টিকি এস টি আই সিকে ওয়াই স্টিকি দেন হচ্ছে মেনু ওকে তো যে কাজটা আমরা করব এখানে প্রথমেই ডলার সাইন দিচ্ছি ডলার সাইন দেওয়ার পর ফার্স্ট প্যাকে শুরু শেষ করবো ফার্স্ট প্যাকে শুরু শেষ করার পর এখানে সিঙ্গেল কোটেশন বা ডাবল কোটেশনের ভিতরে যে ক্লাসটা আমরা নিয়েছিলাম এই ক্লাসটাকে প্রথমে সিলেক্ট করব এই যে জে এস হাইফেন সার্ভিসেস হাইফেন সেকশান ওকে ডট দিয়ে আমাদেরকে পেস্ট করে দিতে হবে আমি আই যেহেতু আগেই কপি করা ছিল আমি পেস্ট করে দিচ্ছি ওকে দেন এখানে একটু আগে আমরা যে যে কোয়ারির থার্ড পার্টি ফাইলটি নিয়ে আসছি ওয়েব পয়েন্ট তো এটার একটি অ্যাকশান আমি ইউজ করব ডট ওয়েব পয়েন্ট ওকে ডট ওয়েব পয়েন্ট এই অ্যাকশানটা কাজ করবে হচ্ছে এক্সটার্নাল যে যে করে প্লাগ ইনের ফাইলগুলো নিয়ে আসছি ওখান থেকে যাই হোক এখানে আমি ফার্স্ট প্যাকে শুরু শেষ করতেছি সেকেন্ড প্যাকে শুরু শেষ করতেছি এবং সেমিকলন দিয়ে এখানে শেষ করে দেব সরি ফার্স্ট প্যাকেট শুরু শেষের ভিতরে এখানে সেকেন্ড প্যাকেট এর ভিতরে হবে ওয়েব পয়েন্ট ফার্স্ট প্যাকেট শুরু শেষ করার পরে সেমিকলন আর সেকেন্ড প্যাকেট শুরু হবে এই যে এখান থেকে ঠিক আছে ফার্স্ট প্যাকেটের ভিতর থেকে সেকেন্ড প্যাকেট শুরু শেষ হবে দেন আমি নিচে নামিয়ে দিচ্ছি ওকে এখানে সেকেন্ড প্যাকেটের আগে আমাদেরকে একটি ফাংশন অ্যাড করতে হবে তো এখানে আমি ফাংশন আর ফাংশনের ভিতরে ফার্স্ট প্যাকে শুরু শেষ করতেছি এখানে আবার ফাংশন লেখার পর দেন ফার্স্ট প্যাকে শুরু শেষ করব দেন এখানে আমি অ্যাড করতেছি হচ্ছে ডিরেকশন ডি রেকশান কীভাবে কাজ করবে আমি একটু পরে আরও এক্সপ্লেন করব যে ফাংশন দেন হচ্ছে ফার্স্ট প্যাকে শুরু শেষ করে এখানে ডিরেকশান দেন এখানে আমরা ইফ ইলস ইউজ করব তো প্রথমেই ইফ দিচ্ছি দেন ফার্স্ট প্যাকে শুরু শেষ করতেছি এবং এখানে সেকেন্ড প্যাকে শুরু শেষ করব সেকেন্ড প্যাকে শুরু শেষ করে সেকেন্ড প্যাকেট থেকে আমরা নিচে নামিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে নিচে নামানোর পর দেন হচ্ছে এখানে আরেকটি লেখা রাখবো সেটা হচ্ছে ইলস আমরা সেখানে এখানে শর্ত প্রয়োগ করতে আছি যে এখানে একটা কন্ডিশান থাকবে এই কন্ডিশানটা যদি মানে তাহলে এখানে যেই ইনপুটটা দেওয়া থাকবে বা যেই যেই অ্যাকশানটা দেওয়া থাকবে এটা কাজ করবে আর যদি এই শর্তটা না মানে তাহলে এই ইলসের ভিতরে যেই কি বলবো এটাকে ডিরেকশান দেওয়া থাকবে বা যেই অ্যাকশান দেওয়া থাকবে ওটা কাজ করবে যাই হোক ইলসে জাস্ট সেকেন্ড প্যাকে শুরু শেষ করে নিচে নামিয়ে দিব ওকে আপনারা আরও বুঝতে পারবেন আরও ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন যখন আমরা কাজ করব তো এখানে শর্তটা হচ্ছে ইফ ফার্স্ট প্যাকেটের ভিতরে ডিরেকশান ডিরেকশান এই যে এখানে এই ফাংশানটাকে আমরা এখানে আবারও কল করব ডিরেকশান ইকুয়াল ইকুয়াল ডাউন ডাবল কোটেশনের ভিতরে ডাউন মানে হচ্ছে আবার একটু বোঝার ট্রাই করেন যে আমরা কী করতে যাচ্ছি যখনই কেউ এই সার্ভিসে ক্লিক করবে 
এটা কিন্তু স্ক্রল ডাউন করে নিচে চলে আসবে তাহলে ডিরেকশান নিচের দিকে যাচ্ছে ডিরেকশান যখন ডাউন হচ্ছে ডাউন বলতে মিন করতেছে এই সেকশানটাতে যখন আসবে দেন স্টিকি মেনু শো করবে ওকে এখন স্টিকি মেনু কিভাবে শো করবে এই জায়গায় আমরা ডিরেকশান ডাউন হলে এখানে ডলার সাইন নিচ্ছে আমি ডলার সাইন দেন ফার্স্ট প্যাকে শুরু শেষ করতেছি আমাদের একটা ট্যাগ ছিল ন্যাপ ট্যাগ ন্যাপ ট্যাগের ভিতরেই কিন্তু মেনুটা রয়েছে তো এখন এখানে আমি ন্যাপ ট্যাগটিকে আবার ধরতেছি ধরার পর একটি ক্লাস নতুন করে অ্যাড হবে অ্যাড ক্লাস অ্যাড ক্লাস মানে এই অ্যাকশানটা আমরা ইউজ করতেছি ফার্স্ট প্যাকে শুরু শেষ করবো সেমি ক্লোন দিয়ে শেষ করে দেবো এখন কি ক্লাস অ্যাড হবে মনে করেন যে এখানে আমি ডাবল কোটেশনের ভিতরে একটি ক্লাসের নাম অ্যাড করে দিচ্ছি স্টিকি এখন স্টিকি নামের কোনো ক্লাস কিন্তু আমরা সিএসএস এ এখনও অ্যাড করি নাই ওকে তো এটা আমরা অ্যাড করবো একটু পরে বাট আমি আবারও ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যে এখানে কীভাবে কাজ করতেছে প্রথমে জে এস হাইফেন সার্ভিসেস হাইফেন সেকশান এই সেকশানটাকে আমরা সিলেক্ট করতেছি ঠিক আছে এই যে এটাকে আমরা সিলেক্ট করলাম এখানে ওয়ে পয়েন্ট অ্যাকশান কাজ করবে আর এর ভিতরে একটা ফাংশান কাজ করবে ডিরেকশান আর শর্তটা হচ্ছে এরকম যে ডিরেকশান যদি ডাউন হয় মানুষ যদি ক্লিক করে নিচে যায় ক্লিক করে অথবা স্ক্রল করে যেটাই হোক না কেন ক্লিক করেও হতে পারে স্ক্রল করেও হতে পারে যেভাবেই হোক না কেন ডাউন হয়ে যখন এখানে আসবে এখানে বলতে এই যে এই ক্লাসে যখন আসবে তখন ন্যাপ ট্যাগে ন্যাপ ট্যাগ বলতে মিন করতেছে যে এটাতে এই যে এই এই ন্যাপ ট্যাগের ভিতরে এইটুকু রয়েছে এই ন্যাপ ট্যাগে নতুন করে একটি ক্লাস অ্যাড হবে স্টিকি নামে এখন স্টিকি ক্লাস আমরা এখনও অ্যাড করি নাই বা স্টিকি নামের কোনো ক্লাস তৈরি করি নাই এখন আমরা তৈরি করব এখন মনে করেন যে কেউ মানে ডাউন না হয়ে ডাউন যখন হবে তখন তো স্টিকি মেনে শো করবে বাট যখন উপরে চলে যাবে তখন কি হবে এই জায়গায় যখন আসবে তখন কি হবে এখানে আসলে স্টিকি ক্লাসটা যুক্ত হবে আর উপরে চলে গেলে স্টিকি ক্লাসটা রিমুভ হবে আমি আপনাদেরকে এখানে একটু ক্লিয়ারলি দেখাই তাহলে বুঝতে পারবেন সেমি টিম সেকশানে যাচ্ছে এই যে টিম সেকশানে চলে আসছে বাট যখনই কেউ আবার হোমে যাবে এই যে হোমে যখন ক্লিক করতেছি এখন তো উপরে চলে যাচ্ছে এখন কিন্তু রিমুভ হয়ে গেছে ক্লিয়ার তো কন্ডিশনটা এভাবে আমাদেরকে সেট করতে হবে ইলসে যেটা হবে নিচে নামা ছাড়াও অন্য যদি কোনো কাজ হয় সেক্ষেত্রে জলার এখানে ন্যাপ স্টিকি নামের যে ক্লাসটা আমরা তৈরি করব এটা রিমুভ হয়ে যাবে রিমুভ ক্লাস এই অ্যাকশানটি কাজ করবে এবং এখানে রিমুভ ক্লাস স্টিকি অ্যাড করে দিলাম ওকে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই স্টিকি নামের ক্লাসটাকে ডিজাইন করা তো এটা ডিজাইন করার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে আপনারা কিনে কিছু ক্রস 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 দেখতে পাচ্ছেন এগুলো অ্যাভয়েড করবেন এটা কোনো প্রবলেম না ওকে যাই হোক আমরা এখন স্টাইলর সিএসএস চলে যাব স্টাইলর সিএসএস যাচ্ছি একদম উপরে চলে যাব হ্যাডার সেকশানে কারণ স্টিকে মেনুটা আমরা মেনুটা আমরা হ্যাডারে সেট করেছিলাম এই যে হ্যাডার সেকশান এটা হচ্ছে মেইন নেভিগেশান মেইন নেভিগেশান কাজ করতেছে হচ্ছে এ পর্যন্ত ওকে এ পর্যন্ত ছিল তো আমি এই জায়গায় নতুন করে একটি কমেন্ট করে দিচ্ছি স্টিকি স্টিকি নেভিগেশান নেভিগেশান এই নামে একটি কমেন্ট করে দিচ্ছি স্টার স্ল্যাশ ওকে তো এখানে যেই ক্লাসটা আমরা অ্যাড করেছিলাম যেমন একটু আগে আমরা স্টিকি নামে আপনারা অলরেডি জানেন যে স্টিকি নামে একটা অ্যাড ক্লাস আমরা অ্যাড করেছে এখন স্টিকি নামে ক্লাস কিন্তু কোনো তৈরি করা হয় নাই সিএসএস আমরা স্টিকি ক্লাসটি তৈরি করব স্টিকি দেন সেকেন্ড প্যাকে শুরু শেষ করতেছি এখন এখানে কি করব এখানে যেটা করবো আমরা পজিশান ফিক্সড করে দিব ঠিক আছে পজিশান ফিক্সড মানে একদম সেট হয়ে যাবে ঠিক আছে আমি যদি ব্রাউজার চেক করি এবং যদি একটু স্ক্রল ডাউন করি এখানে কোথায় ছিল এই যে যখন আমি স্ক্রল ডাউন করতেছি এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছি মেনু চলে আসছে এই যে আমি আবার স্ক্রল ডাউন করতেছি যখনই আমরা সার্ভিসের সেকশনে আসতেছি এখানে কিন্তু আমাদের যে মেনুটা এটা ফিক্সড হয়ে আসে বাট একটু এলোমেলো রয়েছে এটাকে আমাদেরকে আরও ডিজাইন করতে হবে বাট মেনুটা কিন্তু আসছে ওকে মানে হচ্ছে এখানে যখন আসতেছি তখন ন্যাপ ট্যাগে স্টিকি ক্লাসটা অ্যাড হচ্ছে আমি যদি একটু ইন্সপেক্ট করে দেখাই ইন্সপেক্ট করতেছি ইন্সপেক্ট করার পর দেন হচ্ছে কোথায় ছিল ন্যাপ এই যে ন্যাপের ভিতরে কিন্তু স্টিকি ক্লাসটা অ্যাড করতেছি আমরা যে কোয়ারির মাধ্যমে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা ওকে এখন এই স্টিকি ক্লাসে আমরা যা অ্যাপ্লাই করব তাই এখানে কাজ করবে তো এটাকে আমরা আরও ঠিকঠাক করে নিচ্ছি আমরা পজিশান দিচ্ছি টপ থেকে জিরো লেফট থেকেও জিরো এবং হচ্ছে উইথ হানড্রেড পারসেন্ট করে দিব উইথ কোলন দিয়ে হচ্ছে হানড্রেড পারসেন্ট দেন ব্রাউজার চেক করতেছি আমরা ওকে দেখতেই পাচ্ছেন যে উইথ পারফেক্টলি ঠিকঠাক মতোই রয়েছে হ্যাঁ কোনো প্রবলেম আমাদের নেই তারপর 
আবারও এখানে যাচ্ছি আরও কিছু কাজ করতে হবে আমাদেরকে মনে করেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কলন দিয়ে এখন আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে যেটি অ্যাড করব এখানে যে কালারটি রয়েছে এই কালারটি অ্যাড করব আমরা একটু চেক করে নিই যে কী কালার অ্যাড করেছিলাম আমি এখানে হ্যাঁ এই কালারটি ছিল বাট একটু ট্রান্সপ্যারেন্ট তো আমি কালারটা কালারটি ফটোশপ থেকে কপি করে নিচ্ছি এখান থেকে জাস্ট আই ড্রপার ক্লিক দেন এখান থেকে আমি কালারটি কপি করে নিচ্ছি কপি করে নেওয়ার পর ব্যাকগ্রাউন্ডটি এখানে পেস করে দিচ্ছি সেমি কলন দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি আর এখানে হচ্ছে হ্যাশ আর এই জায়গায় কুইক ইডিট দেন হচ্ছে আমরা আর জিবি এতে ইউজ করবো জিরো পয়েন্ট সেম নাইনি আপাতত দিয়ে দিচ্ছে ওকে খুব বেশি ট্রান্সপারেন্ট করতে যাচ্ছে না এখন আমি একটু ব্রাউজার চেক করতেছি যখন আমি স্ক্রল ডাউন করতেছি দেখতে পাচ্ছেন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু চলে আসছে ওকে পারফেক্ট এখন আমাদেরকে আরও কিছু কাজ করতে হবে এখানে দেখেন যে লোগো নিচে নেমে গেছে বা মেনুগুলো ঠিকঠাক মতো নেই এগুলোকে আর পারফেক্ট করতে হবে তো পারফেক্ট করার জন্য আমি যেটা করতে পারি একটু প্যাডিং দিতে পারি প্যাডিং উপরে নিচে প্যাডিং দিতে পারি আর ডানে বামে জিরো করে দিচ্ছি ওকে আমি অ্যাপ্লাই করি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন প্যাডিং ওয়ান র্যাম দশ পিক্সেল আর কি আর ডানে বামে হচ্ছে জিরো ব্রাউজার ওপেন করতেছি দেখতে পাচ্ছেন যে প্যাডিং তৈরি হয়ে গিয়েছে কিন্তু এই যে এটার উপরে আর নিচে প্যাডিং তৈরি হয়েছে ওকে তারপর ব্রাউজারে যায় এখানে দেখেন এখানে উপরে যে গ্যাপটুকু রয়েছে এই গ্যাপটুকু আমরা কীভাবে বাদ দেব এটা চেক করব আমরা প্রথমে চেক করে নিব যে গ্যাপটা পাচ্ছে কোন জায়গা থেকে এখানে দেখেন যে লোগোতে মার্জিন টপ ইউজ করেছিলাম আমরা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফ্রেম ওকে এখন আমরা যদি লোগোতে গিয়ে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফ্রেম থেকে আমরা জিরো করে দিই তখন যেটা হবে আমাদের এখানে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে বাট আমরা কিন্তু মেইন নেভিগেশনে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে চাচ্ছি না আমরা শুধুমাত্র স্টিকির জন্য অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি ওকে তো আমরা এইভাবে দৌড়ব যে স্টিকি ক্লাসটা যখন অ্যাপ্লাই হবে তাহলে প্রথমে স্টিকি এর ভিতরে যদি কোনো লগো থাকে তাহলে এখানে মার্জিন টপ জিরো হয়ে যাবে এখন কিন্তু আমাদের উপরেরটাতে কোনো প্রবলেম হবে না এই জায়গায় কোনো প্রবলেম হবে না এটা কাজ করবে শুধুমাত্র এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মার্জিন টপ অলরেডি কিন্তু জিরো হয়ে গিয়েছে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এটা শুধুমাত্র স্টিকিতে কাজ করবে আর স্টিকি ক্লাস তো এখানে নাই এখানে কিন্তু কোনো স্টিকি ক্লাস নেই স্টিকি ক্লাস অ্যাড হবে যখন এই সার্ভিসের সেকশানে আমরা আসবো তখনই কিন্তু অ্যাড হবে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন এটা এটার উপরেও মার্জিন আমাদেরকে কমিয়ে ফেলতে হবে তো আমি একটু চেক করে নিন যে মার্জিনটা আমরা কোথায় দিয়েছিলাম মেইন ন্যাপ এখানে দিয়েছিলাম মার্জিনটা এই যে ফোর র্যাম তো এইখানে আমি যেটা করব স্টিকির ভিতরে স্টিকি এর ভিতরে যদি কোনো মেইন ন্যাপ নামের ক্লাস থাকে মেইন হাইফেন ন্যাপ সেকেন্ড প্যাকেজ শুরু শেষ করতেছি মার্জিন টপ সেম জিরো করে দিচ্ছি এখন আমরা একটু ব্রাউজার চেক করব দেখতে পাচ্ছেন যে এখানেও কিন্তু মার্জিন টপ জিরো হয়ে গিয়েছে পারফেক্টলি কিন্তু ঠিকঠাকই আছে আমার কাছে মনে হচ্ছে কোনো প্রবলেম কিন্তু নেই ওকে আপনার কাছে যদি মনে হয় যে এটা একটু নিচে নামিয়ে দিলে ভালো দেখা যাবে আপনি একটু নিচে নামিয়ে দিতে পারেন মার্জিন টপ একেবারে জিরো না করে আমি একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি মার্জিন টপ সে মনে করেন যে উপর থেকে পাঁচ পাঁচ পিক্সেল নিচে নেমে আসবে পয়েন্ট ফাইভ র্যাম মার্জিন টপ দেন ব্রাউজার ওপেন করতেছি না বেশি নেমে গেছে আর কমিয়ে দিই পয়েন্ট টু র্যাম টু পিক্সেল নিচে নেমে আসবে হুম আমার কাছে ভালো দেখা যাচ্ছে এখন ওকে আমি এরকমই রাখতে যাচ্ছি তারপর খেয়াল করেন এখন এখানে দেখেন যে যখনই নিচে নামতেছি একটু এই যেখানে একটু শ্যাডো কাজ করতেছে এই জায়গায় একটা শ্যাডো রয়েছে তো এই শ্যাডোটাও আমরা অ্যাড করব তো ওই শ্যাডোটা অ্যাড করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি এখানে এখানে মেইন যে স্টিকি ক্লাসটিতে আমরা বক শ্যাডো ইউজ করব বক্স হাইফেন শ্যাডো কলন দিয়ে প্রথমে জিরো দিচ্ছি কারণ এগুলো আপনারা অলরেডি জানেন আমি তিনটাতেই জিরো দিচ্ছি আমি একটু পরে আমি ক্লিয়ার করে দিব যে এগুলো কেন ইউজ করতেছি আর আর জি ভি এতে ভ্যালু ইউজ করব এখানে হোয়াইট কালার আমরা ইউজ করবো টু কমা হচ্ছে পয়েন্ট নাইন দিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে এবং ব্রাউজার ওপেন করতেছি দেন এখানে আমি একটু ইন্সপেক্ট করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে শ্যাডোটা কাজ করবে স্টিকি দেন হচ্ছে এই যে প্রথম বেলো যদি আমরা বাড়াই এখানে ইনক্রিজ করি তাহলে শ্যাডো কোথায় সেটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না যাই হোক আমি দ্বিতীয় বেলোটা বাড়াচ্ছি এই যে নিচে নামতেছে আচ্ছা প্রথম শ্যাডোটা হচ্ছে বামে ডানে কাজ করে বামে ডানে তো বামে ডানে তো আর আমাদের শ্যাডো দরকার নেই ঠিক আছে এখানে দেখেন যখন আমি বাড়াচ্ছি শ্যাডোটা কিন্তু বাম দিক থেকে ডান দিকে চলে আসতেছে দেখতে পাচ্ছেন এই যে এই যেখানে বাম দিক থেকে ডান দিকে চলে আসতেছে তো আমি বাম দিক থেকে ডান দিকে নিতে যাচ্ছি না তাহলে প্রথম বেলো জিরো থাকবে ওকে দ্বিতীয় যে বেলোটা মনে করেন
এখানে যাচ্ছি তো প্রথম বেলা হচ্ছে টু পিক্সেল নিচে নামবে এবং হচ্ছে ফাইভ পিক্সেল হালকা হবে সরি আমরা পিক্সেল ইউজ করবো না পিক্সেল ইউজ করা যাবে না পয়েন্ট টু র্যাম আর এখানে হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ র্যাম পয়েন্ট ফাইভ র্যাম ওকে দেন ব্রাউজার ওপেন করতেছি 